Physics from SS Class 9 Science Unit 14 Acids, Bases and Salts Part 3 and 4 Test and Strength of Acids and Bases In the lesson, you will learn learning objectives Know about formations, properties and uses of acids, bases and salts Know the importance of acid, bases, salts in daily life Understand how to identify the nature of solution by using indicators and pH paper Know the strength of acid or base solutions Define pH scale and explain the significance of pH in everyday life Know the aquaragia and its properties இயலா உங்களுக்கு learning objectives குடுத்திருக்காங்க இனைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம இந்த strength of acid or base solutions இங்குரத பாக்கப்பரும் pH scale நான் இன்னன் சொல்லி பாக்கப்பரும் இந்த QR code ஓட லிங்கும் ICT corner லிங்கும் கீல் description boxல இருக்கு ICT corner லிங்கில போனிங்கன்னா pH meter, pH paper இருக்கும் அதில் உள்ள simulations நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அந்த solution பார்க்கலாம் இந்த unit கான guide கீல் description boxல இருக்கு ஒவ்வரு topic முடிந்த வண்ணே அதில் இருக்கு குடிய one word questions கோங்களால் answer பண்ண முடியிதாங்கிரத நீங்கள் check பண்ணி பார்த்துக்கலாம் concept map இந்த lessonல் உங்களுக்கு total 5 topics குடுத்திருக்காங்க acid basis அப்படிங்கிரது first 2 topics third topic உம் fourth topic உம் இன்னைக்கு பாக்கப் போரும் fifth topic salt இன்னைக்கு நம்ம பாக்கப் போருது வந்து அந்த acid base வந்து எப்படி test பண்ணி கண்டு புடிக்கிரது strength of pH அப்படிங்கிரத பாக்கப் போரும் test for acids and bases எப்படி நம்ம test பண்ணலான் சொன்னா litmus paper இப்ப இந்தில வந்து இப்படி ஒரு solution குடுத்து இது acid or base அவ்டின் கேட்டாங்கன்னா நம் litmus paper அது உள்ள போடனும் அந்த paper வந்து blue litmus paper வந்து red or மாத்திச்சின் சொன்னா அது வந்து acid suppose நம் red litmus paper உள்ள போட்டு blue or மாத்திச்சின் சொன்னா அது base அவ்டின் சொல்லுகிறாங்க அதுக்கான picture தான் இங்க குடுத்திருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த acid வந்து blue color paper இந்த மறி pink colorல மாத்திடுது இந்த base வந்து red color paper உள்ள போட்டோடனே அப்படிய blue colorல மாத்திடுது இந்த மாத்தி போட்டனா ஒரு ஒன்னுமே இருக்காது reaction அப்படியே அதே colorலையே இருக்கும் அடுத்தது test with an indicator phenophthalene phenophthalene வைச்சு எப்படி check பண்ணலாம் அப்படின் கேக்கிறாங்க phenophthalene drops வந்து நம்ம கொஞ்சமா acidல விட்டோன் சொன்னா colorless இருக்கும் baseல விட்டோன் சொன்னா pink colorல மாரிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கண்ணு picture phenophthalene வந்து acidல விட்டோம் நான் colorless இது வந்து pink colorனு சொல்கிறாங்க அதை மாரி methyl orange வந்து acidல இருந்து drops விட்டோன் சொன்னா அது pink colorல மாத்தும் base இருந்துச்சின் சொன்னா அந்த yellow colorல அது மாத்தி விட்டும்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்
இதே வந்து இது இந்த ரெண்டு பேஸ் இல்லையா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடும் பினாத்திலின் ரெண்டு சொட்டு விட்டம் விட்டோன்னு சொன்னால் இது பிங்க் கலரில் மாறிடும் இதுவும் பிங்க் கலரில் மாறிடும் இந்த வந்து மெத்தில் ஆரஞ்சை வந்து பேஸில் விட்டோம்னா எல்லோ கலரில் மாறிடும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ அடுத்தது வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆசிடிக் அண்டு பேசிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுனா பிஹெச் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஹெச் ஸ்கேல்னு சொன்னால் பி அப்படிங்கிறது பவர் பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு சொல்யூஷனை நம்ம எடுக்கிறோம் சொல்யூஷன்னா என்ன அர்த்தம் அது ஒரு சால்வெண்ட்டும் சொல்யூட்டும் இருக்கும் அதில் வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அதாவது ஹைட்ரஜன் அயான்வோட அளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் அந்த பிஹெச் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ ஸ்கேல் ஃபார் மெஷரிங் ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் ஏ சொல்யூஷன் இஸ் கால்டு பிஹெச் ஸ்கேல் இதான் வந்து டெஃபினேஷன் ஒரு சொல்யூஷனில் ஹைட்ரஜன் அயானோட கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளவு இருக்குதுன்னு மெஷர் பண்ணி சொல்கிறா தான் அந்த பிஹெச் ஸ்கேல் இந்த வேர்டு வந்து ஜெர்மனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் வந்து பொட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மீனிங் வந்து பவர் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ பிஹெச் ஸ்கேல் இஸ் ஏ செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஃபாலோ ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஃபோர்டீன் விச் இஸ் யூஸ்டு டு இண்டிகேட் வெதர் ஏ சொல்யூஷன் இஸ் ஆசிடிக் பேசிக் ஆர் நியூட்ரல் ஒரு சொல்யூஷன் வந்து ஆசிடாக பேஸாக நியூட்ரலாங்கிறத அதை வச்சு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆசிட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் செவனாக இருக்கும் பேஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் செவனாக இருக்கும் நியூட்ரல் பாயிண்ட் வந்து செவனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்கேல் பார்த்தா புரியும் இப்போ இந்த மாதிரி இங்கேருந்து நம்பர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்காங்க ஜீரோலேருந்து இங்கே வந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் எழுதியிருக்கோம் இந்த செவன் அப்படிங்கிறத நியூட்ரல் அதாவது ஆசிட்லேயும் சேராது பேஸ்லேயும் சேராது அதாவது பேஸை தண்ணியில் கரைச்சா அதை தான் நம்ம அல்கலைன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ரெண்டுலேயும் சேராத ஒரே பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் அதுதான் இப்போ இந்த பிஹெச் வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் செவனாக இருந்தால் அந்த பொருளுக்கு வந்து ஆசிடோட தன்மை வந்து மிக அதிகமாக இருக்கும் இங்கேருந்து இப்போ இது செவன் அப்படின்னா அதுக்கு சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா இது வந்து ஆசிடோட தன்மை வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது அப்போ ஆசிட் எதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி அப்புறம் வந்து ஸ்டொமக் ஆசிட் லெமன் அப்புறம் வந்து சோடா டொமேட்டோ காஃபி அதுக்கடுத்து மில்க் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆசிட் மேலே போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது செவன் வந்து நம்பர் குறைவாக இருக்கும்போது லெஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்தது பேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கீழே போக போக எயிட் நைன் டென்னு நம்ம போக 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 அந்த அல்கலைன் அதாவது பேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ அதில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ப்ளட்டு அப்புறம் எக் ஒயிட் ஸ்டொமக் டேப்லெட் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய டேப்லெட் அடுத்தது அமோனியா சொல்யூஷன் சோப்பு அடுத்தது ப்ளீச் அடுத்தது ட்ரெயின் க்ளீன் இதிலெல்லாம் வந்து பேஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எப்படி ஆசிட் பேஸை வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஒரு சொல்யூஷனில் இருக்கிறத எப்படி பிஹெச் ஸ்கேலை வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரென்த்து பார்க்கணுங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் சால்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ